語日本語<笑>皆さん、こんにちは。Hello, everyone. 今日は、動詞プラス型。Verb plus 型。この文法を見ていきます。We're going to look at this grammar, the plus 型 today. This grammar is for JLPT and 4. JLPT N4 レベルの文法です。それでは頑張っていきましょう。Let's go! それでは文法を見ていきましょう。Let's look at the grammar. 今日は、the plus 型。動詞プラス型。We're going to look at this pattern. The plus 型。But today, we're going to use this must form. マスケ。マスケプラス型。ですね。And this means method, the way of doing something, how to do something. For example, 箸の使い方を知っています。箸の使い方を知っています。箸 means chopstick. の使い方。In this case, how to use. 使い方。How to use. 知っています。I know. So I know how to use chopsticks. 箸の使い方を知っています。And the next one. 着物の着方を習いました。着物の着方を習いました。着物 is 着物。着方。着方。This verb is 着ます。着ます。着ます is to wear. So, 着方を習いました。means I learned 習いました。I learned how to wear kimono. Kimono no narai kata o manabi mashita. Next example. Oishi pasta no tsukuri kata o oshie mashita. Oishi delicious pasta, pasta, spaghetti no tsukuri kata. How to cook. Tsukuri kata o oshie mashita. 教えます means to teach. So, 教えました past tense. I taught. 作り方を教えました And the last example here is this one. 漢字の書き方を勉強しています漢字、漢字の書き方書きます means to write. So, 書き方 how to write. を勉強しています。Since we're using しています ongoing stuff. So, しています。I've been studying how to write 漢字。How to write 書き方。Let's look at vocabulary. 単語を見ていきましょう。それでは単語を見ていきます。私の後に読んでください。Please repeat after me. 趣味、趣味。書きます、書きます。走ります、走ります。笑います、笑います。覚えます、覚えます。捨てます。捨てます。調べます。調べます。育てます。育てます。歌。歌。歌います。歌います。So, 趣味 is hobby, 趣味。書きます。to draw something, like pictures, 絵、pictures, 絵、絵を書きます。走ります。to run, 
笑います。to laugh. 覚えます。something を覚えます。パリコを覚えます。捨てます。to throw away. for example, ゴミ、trash を捨てます。ゴミを捨てます。調べます。is to search. 育てます。育てます。育てます means to raise up something or someone. For example, 植物 plants, 植物 or kids, 子供、子供を育てます。歌 songs, 歌います is to sing. So, 歌を歌います。歌を歌います。I sing a song. 歌を歌います。では、問題を見ていきましょう。Let's do some exercise. 問題。ねえ。ダンスの something something がわかりません。ダンスの something something がわかりません。ダンス means dance. わかりません。I don't know. So, in this case, 踊ります is to dance. So let's use our target grammar here. 踊ります is to dance. omit mas and plus kata. 踊り方がわかりません I don't know how to dance. ダンスの踊り方がわかりません So this time in these questions, この問題では、please use the mass form plus kata, these patterns, from one to four. Please pause this video and please do this exercise first by yourself and then we'll check the answers. Okay, let's look at the answers. Number one, 浴衣の something something を習っています。So, yukata is yukata. Yukata is the clothes that we wear in summer festivals. Yukata. Yukata no something o naratimasu. So, yukata is a clothes. So, it's related to this one. Kimas. In this case, kimas means to wear. So, this time, The answer is, 着方 how to wear. 習っています means, I'm learning, I've been learning, 習っています。So, 浴衣の着方を習っています。I've been learning how to wear 浴衣 Number two, お花の something something についての本を読みました。お花 flower, No, something について about の本を読みました。本 book 読みました。I read. So I read a book which is about blah blah blah. お花の this time 育てます。お花の育て方についての本を読みました。お花の育て方。how to take care of, raise up, grow. 育て方についてのよ本を読みました。3番、No.3。漢字の something something がわかりません。in this case, 漢字の覚えます。覚え方。how to remember, how to memorize. 覚え方がわかりません。4番、number four. おばあちゃんに、grandmother, おばあちゃんに、インターネット、インターネットの something を教えました。I taught, 教えました。this time, 使います。As you know, 使い方。How to use. 使い方を教えました。
。では、宿題を見ていきましょう。宿題です。宿題は、リスニングです。宿題、today's homework is listening. Please listen. 問題を聞いて、please answer. 答えてください。それでは、始めます。私の名前はマナです。私は最近新しい趣味を見つけました。それは料理です。毎週土曜日料理教室に通っています。最近オムライスの作り方を覚えました。次はハンバーグの作り方を覚えてみたいと思います。どうですかそれでは、答え。この答えは私のインスタグラムに載っています。The answers for this listening is in my Instagram. So please check later. 終わりだよバイバーイ。